adesso, adesso. Le, le allora. bestie non si sono morte. Allora, eccoci, eccoci tornati negli studi <ride> di TV7 Match, il professor Spano aveva iniziato un, un discorso, ma lo riprendiamo adesso. Prima volevo far intervenire il professor Mascia, perché come dicevo prima della pubblicità eh, c'è questo progetto, è un progetto quella del Ministero della pace qua in Italia? Sì, un progetto che è stato presentato il 19 dicembre a Roma in Sala Nasseria al Senato con la comunità Papa Giovanni XXIII, la Fox, il Movimento Non Violento, il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, e testimonia da Giuseppe Fiorello in quell'incontro e la proposta che avanziamo appunto è quella di costruire un ministero, di istituire il prossimo governo un ministero della pace. Ministero della Pace che avrebbe il compito di eh, diciamo promuovere, tra, il primo obiettivo dovrebbe essere quello di promuovere il disarmo, ma promuovere il disarmo significa ancora una volta, e torno sul punto, rafforzare e democratizzare l'organizzazione delle Nazioni Unite, cioè noi possiamo uscire dalla situazione in cui ci troviamo, se, eh, diamo, se implementiamo, cioè se diamo attuazione ad alcuni articoli della Carta delle Nazioni Unite, il legislatore internazionale allora avrà previsto la creazione di un sistema di sicurezza collettiva, no? per cui le, se eh, creiamo un sistema sopranazionale di sicurezza, ed è la ragione per cui sono nate le Nazioni Unite e prima la società delle nazioni, d'altra parte, no? e quindi gli stati mettono a disposizione delle nazioni unite parte delle loro forze armate affinché, non per creare un nuovo esercito perché sennò passiamo dalla padella alla braccia per quello dico bisogna democratizzare le nazioni unite però abbiamo bisogno di un sistema di sicurezza collettivo lì ha inizio il disarmo soltanto in quel momento può iniziare il disarmo cioè se c'è qualcuno al di sopra che sta al di sopra delle parti, no? che è in grado di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. E questa è la, è la via maestra. Per arrivare, a, gli stati non lo faranno mai probabilmente questo. Lo dice agli interessi. Che... Gli stati non lo faranno mai, ma bisogna democratizzare, e questo è il punto, no? il nodo. Se noi riusciamo a democratizzare l'organizzazione delle Nazioni Unite, ecco che la società civile, la proposta è quella di dar vita ad un'assemblea parlamentare delle Nazioni Unite, no? quindi il Ministero della Pace dovrebbe sostenere eh, questo, un obiettivo di questo, questo tipo. tipo e allo stesso tempo anche avere eh, la possibilità di, di spiegare sul terreno i corpi civili di pace, che è un'altra sperimentazione in atto nel nostro Paese. Abbiamo in questo momento 100 volontari nei corpi civili di pace in moltissimi paesi in varie parti del mondo che hanno il compito di eh, trasformare in maniera non violenta il conflitto quindi sicuramente no, è un sogno voi mi direte, è un'utopia no? però questa Beh, detta così, sì, insomma sicuramente anche qualche telespettatore a casa però, dirà però ma questa è la che strada ci che, eh, che bisogna percorrere se vogliamo effettivamente non, non è un'utopia non è un'utopia, o si fa così oppure il rischio è elevatissimo attenzione, noi pensiamo che il passato parliamo di famoso Stalin, Hitler, piuttosto che sia una cosa del passato che non succederà più, ma è dietro l'angolo, ma se si crei le premesse di una situazione di questo genere e allora non ci sarà più l'arma segreta di Hitler, ci sono e quando verranno sparate e va in crisi l'umanità, tutte indifferentemente sia chi li lancia che chi li riceve, perché queste sono esplosioni che alla lunga o a breve comunque creano un disastro ecologico e, 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 e va contro l'umanità, ma va contro la natura, va contro gli animali, le piante e tutto il resto, quindi è una cosa mostruosa che deve essere necessariamente, come diceva Pocanzi, controllata e bisogna creare una cultura e come se ci sono i tribunali e, e funzionano allora il, diciamo che la criminalità diminuisce proporzionalmente e la stessa cosa vale a livello internazionale ci vuole un tribunale internazionale che vada a prendere il cretino che vuole in qualche maniera fare delle cose che non vanno, che non vanno fatte 
e va è d'accordo tutti va penalizzato esempio adesso non lo so realmente la Corea del Nord fino a che punto si è spinta in questo settore ma va limitato ma non credo che e questa è una deformità mentale non, la bomba atomica è un mezzo ma poi chi la usa è l'uomo è il rischio che si crei una situazione di dominio del singolo su tutta una gerarchia, un'umanità e allora succede quello che è già successo certo, eh, professor Spano lei ha dei, eh, dei numeri che possiamo dare ai nostri telespettatori no? eh, su quello che è, cosa investe l'Italia in questo quanti soldi ci sono no? anche in risposta a... Beh, non solo di cosa investe, addirittura stiamo per creare anche noi eh, il, il nostro, come si può dire, eh, ente no? eh, di governo di queste cose, un, un poligono anche in Italia, quindi a misura degli Stati Uniti ci adattiamo anche a queste modalità. Poi come si diceva poc'anzi, per quelli che sono gli investimenti produttivi previsti, su 45 miliardi, 10 miliardi sono dati alla difesa o all'offesa. E poi noi siamo presenti su 33 territori di guerra per 24 nazioni, tanto per capirci non sono solo l'Afghanistan, eccetera, eccetera, oggi stiamo invadendo l'Africa. L'Africa è diventato il territorio di dominio mm, dagli Stati Uniti, commercialmente dalla Cina, ma da un punto di vista militare e degli interventi speculativi, soprattutto diciamo, dagli Stati Uniti, dall'Europa, Italia, Italia compresa. Sono dati, a mio avviso, eh, terrificanti. Noi ci siamo in Tunisia, per esempio, una missione per supportare le forze di sicurezza governative udite, impegnate a reprimere le manifestazioni popolari contro il peggioramento delle condizioni di vita. Questo è, no? Noi con il nostro esercito, eh, 400 persone e con costi eccezionali eccetera in Niger eh, l'Italia in Niger eh, sviluppa forze di sicurezza governative nell'ambito di uno sforzo congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell'area cioè noi no? Come dire, portiamo la civiltà per stabilizzare questi poveri negretti del Mali, del Burkina Faso del Benin, della Mauritania del Chad, della Nigeria e, insomma non se ne può più abbiamo invaso il mondo con tutte quante queste operazioni militari e l'Italia è protagonista e sarà anche no, il, la, la TEC eh, come dire, no, del più potenti bombe che ci stanno per eh, produrre in questa fase no? la famigerata eh, B61-2 che sarà quella alma di cui il professore diceva 12 non 2 12, 12 scusa ho sbagliato hai ragione statino 12 che sarà quell'arma che viene usata che penetrerà anche nella terra per cui non ci saranno mai sotterfugi a seconda delle occasioni fino a quello che diceva il professore in maniera assolutamente precisa ecco, noi siamo Beh, dentro altrove, questa dimensione altrove. a parte certo. i costi che sono eccezionali eh, per Bacco non possiamo più tollerare questa situazione per cui non c'è pace nel, nel nostro territorio e siamo i più esposti al mondo di qualsiasi attacco possa avvenire tant'è che poi come si diceva prima il Mediterraneo è il luogo dove le guerre guerreggiate da, dopo la seconda guerra mondiale sono le più diffuse Certo, certo. Eh, professor, eh, professor Pascolini, eh, l'Italia non ha eh, firmato, non ha partecipato, non era presente all'Assemblea all Generale delle Nazioni Unite della, la, del trattato per il disarmo nucleare. Ma Beh, si diceva non che non poteva neanche. Era l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma era una conferenza ad hoc per raggiungere un trattato, un bando delle armi nucleari. L'Italia non ha partecipato come non hanno partecipato eh, nessuno dei paesi con armi nucleari e dei paesi della Nato ha partecipato solo l'Olanda in, in quanto il Parlamento olandese aveva eh, imposto al governo di partecipare e l'Olanda ha votato contro eh, il, eh, il trattato. 
eh, Giappone, Australia, eh, Corea del Sud anche non hanno partecipato, quindi eh, è stato... Non siamo stati e quindi, gli unici. Beh, questo, questo, questo trattato è abbastanza peculiare in quanto è, fatto, è, è stato portato avanti sapendo che tutti i paesi con armi nucleari non avrebbero fatto parte del trattato per cui eh, un trattato che vuole essere di disarmo fatto senza chi ha le armi è come un trattato sulla caccia fatto solo o dai cacciatori o solo da chi è contro la caccia quindi eh, non, è molto difficile che questo trattato possa eh, avere un effetto reale sul disarmo questa diciamo, è la mia opinione, molti ritengono invece che possa essere qualcosa di efficace. Chiaramente è un'affermazione un a livello politico del fatto che molti paesi del mondo eh, vogliono forzare eh, il movimento verso il disarmo nucleare che i paesi con armi nucleari si sono impegnati nell'ambito del trattato di non proliferazione ma hanno fatto molto poco, molto meno di quello a cui si erano impegnati, quindi è chiaro che è una potente affermazione di tipo politico, però come strumento efficace per raggiungere qualche forma del disarmo, eh, come è formulato, come è nato, eh, è estremamente difficile che possa produrre qualcosa, se non influenzare l'opinione pubblica, ma questo, per fare questo è necessario che i promotori continuino a eh, ad agire a livello dell'opinione dell pubblica, eh, non tanto per forzare i paesi a firmare il trattato, ma quanto per creare una reazione decisa e diffusa alle armi nucleari in sé. 15.000 15 testate sono ancora tante? 15.000 testate sono ancora tante, eh, non tutte sono operative, però c'è eh, l'atteggiamento che oltre ad avere un'arma installata sono necessarie altre, almeno altre due perché dicono è come la camicia la camicia si sporca quindi bisogna avere una pulita in cassetto una addosso e una eh, in lavanderia lo stesso le armi nucleari eh, richiedono manutenzione per cui eh, tipicamente servono almeno tre, te, tre eh, esemplari per averne uno in funzione però oltre a questo gli, come? In Italia ce ne arrivano 60 no, di beh, queste io... nuove eh, sì. no, in Italia. 10 no. in Germania e 60 in Italia. Beh, Come i numeri, i numeri non, sono, non sono definiti. In Italia ci sono eh, due basi eh, con eh, armi nucleari. Certo. Eh, già adesso non è che devono arrivare, certo. ci sono già. No, C'è un nuove le... uh, certo, Aviano, Aviano e, che e... è sotto il controllo americano, no. una base americana. E poi c'è Ghedi, Ghedi che di dove le armi nucleari sono americane sotto il controllo americano, ma eh, in caso di guerra passerebbero ai piloti italiani per, per l'uso. Attualmente i piloti sono eh, formati anche all'uso di armi nucleari, tipicamente in, in America esistono queste fasi di eh, preparazione dei nostri soldati. Certo, professor Casen, allora eh, abbiamo detto tante cose questa sera, eh, eh, abbiamo parlato poco tra virgolette di soldi, no? di quello che il, come dire, il business che c'è dietro le, anche dietro le armi nucleari nel, nello smantellamento, nella produzione, nello stoccaggio mm. ah, sì. ed è quello probabilmente che come dire, motiva doppiamente nell'eliminazione quando si costa più, credo, una, smontare un'arma atomica che non costruirla. D'altro canto mi dicevano che la, le, negli Stati Uniti le bombe atomiche sono brevettate, quindi hanno un costo anche non solo di produzione ma anche di, di brevetto, perlomeno quando sono nate le prime bombe. Eh, comunque quello che bisogna, si auspica è che non vengano mai utilizzate né per prova né per, né per tanto meno per guerra eh, vediamo se effettivamente poi i vari 
detentori del potere di ciascuna nazione riusciranno a, a non fare quelle cose che invece sono successe in Germania, in Unione Sovietica e sono successe in altre parti del mondo dove siamo arrivati a utilizzare le bombe atomiche, per esempio Hiroshima e Okinawa, che furono due bombe assolutamente inutili che non determinarono sicuramente l'evoluzione della guerra perché la guerra era già stata vinta, vinta dai russi e vinta dagli americani. Quindi speriamo, parlandone, speriamo che la cultura si diffonda e che certe cose non succedono più. più certo. E che si arrivi ad avere una, come dire, a organizzare, che ci sia molta più sensibilità eh, nei confronti. La cultura, confronti. La cultura che eh. diceva il mm. professor Casener è vero, ma eh, direi questo, le università oggi stanno facendo molto no? per costruire anche questa nuova cultura politica, no? fondata sui diritti umani, il rispetto della dignità umana. E a Padova abbiamo un'esperienza importante, no? abbiamo un corso, abbiamo un centro di diritti umani, nato ancora nel 1982, abbiamo una, ora abbiamo una laurea triennale in relazioni internazionali ai diritti umani, una laurea magistrale in diritti umani e multilevel governance, partito il dottorato di ricerca in, eh, in diritti umani, abbiamo un 3 più 2 più 3, no? come si dice oggi. E, Quindi, e, insomma, si stanno formando i professionisti stiamo no? formando una nuova classe dirigente sì. ma non la stiamo formando soltanto a Padova anche in, altre parti, in tanti altri paesi d'Europa e del mondo si stanno sviluppando gli studi sui diritti umani e sulla pace quindi l'investimento culturale in formazione lo stiamo facendo con gli strumenti che abbiamo perché poi no, i tagli che vengono fatti i fondi per l'università sono, sono ben noti a tutti, no? quindi non c'è un investimento no, da parte dei governi, in particolare del nostro, no, nel campo della formazione, però il mondo dell'università e il mondo della scuola con tantissimi insegnanti di buona volontà stanno lavorando sulla costruzione no, di una di un sapere no? che abbia fondamento il principio del rispetto della persona umana. Certo. Spano. Sì, questo è vero, sono d'accordo con il collega, Poi a Padova c'è stata una grande scuola, c'è ancora e si vedono i risultati, quindi diamo a Cesare quello che è di Cesare. Penso che l'università però non sta accogliendo, a parte queste esperienze che sono reali, che io ho sottolineato, non sta accogliendo questo segno dei tempi. Per esempio come Università dell'ONU noi siamo in Italia responsabili di un dominio molto vasto che va dall'Africa del Nord, Mediterraneo, Medio Oriente e tutta l'Europa dell'Est, perché poi c'è una sede ad Amsterdam dell'Università delle Nazioni Unite denominata per la pace. Ad esempio adesso abbiamo attivato, chiamiamolo master per semplificare, dal titolo per una nuova cultura di impresa, ipotesi di una transizione. Allora, il problema è che non possiamo più pensare che un'impresa si deve affermare per far fuori l'altra, no? la concorrenza, queste parole d'ordine che hanno significato come dire, no? la gloria di Messiele Capital, che oggi ha fallito la sua storia, no? ci ha messo in questa condizione di perenne crisi, del 70 siamo in crisi, 2 miliardi di persone muoiono di fame, qualcuno sarà responsabile, Bene, questo sistema non regge più la prova della storia, la nostra università non l'ha ancora capito, fa cose meravigliose, però bisogna fare un salto, che abbia avviso è un salto di esperienza, a ciò che le esperienze collettive si uniscano per dar vita a questa nuova epoca. E io credo che allora questi esempi che lei faceva il professor Bascia sono assolutamente da... No? universalizzare, ecco per cui io abolirei la globalizzazione, chiamerei universalizzazione e anche il fatto di avere il diritto di avere diritti, perché oggi no, molti diritti non vengono conosciuti. Certo, certo. Eh, Pascolino, c'è una responsabilità del mondo della scienza, però prima abbiamo visto Sakharov dopo aver fatto il, la grande bomba, poi ci ha ripensato, no? eh, cioè, tante volte la scienza poi... Eh, per quanto riguarda lo sviluppo delle armi nucleari, 
i primi che si sono posti i problemi morali e dell'uso anche dell'arma sono stati gli stessi scienziati impegnati a Chicago e sono stati prodotti dei primi documenti, il rapporto, eh, in particolare il rapporto Frank dal, dal nome dell'autore scritto praticamente a Rabinovic e da Sillard in cui eh, mettevano a fuoco le problematiche che sarebbero successe eh, con la realizzazione di armi nucleari e chiedevano in particolare il non uso diretto dell'arma contro il Giappone ma fare solo un'azione dimostrativa il, queste problematiche sono arrivate fino al livello di, di Truman e del comitato che doveva decidere le applicazioni e sono state prese in considerazione immediatamente dopo alla fine della guerra eh, lo stesso Vannevar Bush che era il capo Diciamo, operativo anche della produzione di armi nucleari, ha eh, creato questo comitato che poi è stato presieduto da eh, Hutchinson e Lilenthal che hanno messo a punto, hanno visto raccogliendo i contributi degli scienziati quali erano le problematiche internazionali dello sviluppo delle armi nucleari e hanno fatto questa proposta che poi è stata portata alla Commissione Energia Atomica delle Nazioni Unite in cui sostanzialmente si prendeva atto che eh, l'energia nucleare sia civile eh, quella nucleare non doveva essere sviluppata ma quella stessa civile doveva essere sotto controllo internazionale ma, ma intendendo eh, diciamo, il settore civile andava dalla proprietà delle miniere di uranio fino alla produzione di energia e solo il materiale finito, quello che comunque non avrebbe potuto portare al gruppo di armi nucleari, poteva essere messo a disposizione. Questo era il contenuto di questo documento, praticamente basato sul lavoro di questi scienziati e da Oppenheimer, soprattutto che è stato poi modificato, fatto, è, sta, è stato diventato il piano Baruch proposto alla alla eh, Commissione dell'Energia Atomica delle Nazioni Unite che è stato eh, approvato a maggioranza però con due voti contrari e pertanto non è stato presentato all'Assemblea ed è morto lei. Quindi certo. voglio dire gli scienziati sono stati subito sensibilizzati al problema ed è stata creata negli Stati Uniti la Federation of Atomic Scientists quali hanno svolto un, sia un'azione educativa del mondo scientifico sui problemi delle armi nucleari, quindi coinvolgendo gli scienziati, sia una potente operazione di lobbying all'interno degli Stati Uniti. Questa, certo che è una, un altro una... momento importante è stata la, nel 1955 la creazione del movimento Pagos, delle conferenze Pagos, del, promosse da Einstein e... e, e oddio dal pacifista inglese Lord allora, Russell, Lord Russell eh, che ha portato alle conferenze Pagos che hanno avuto il premio Nobel negli anni 70 e che sono state un canale di comunicazione non ufficiale fra americani e, e sovietici e hanno portato, hanno contribuito alla soluzione di alcuni problemi. Quindi gli scienziati sono si stati sono sensibilizzati e certo, sono, forse... sono sensibili, sensibili al problema. Certo, è che forse, professor Casan, per chiudere, forse un'obiezione di coscienza da parte degli scienziati potrebbe già aiutare, no? Non anche nello sviluppo sì, delle diciamo armi. Diciamo che i responsabili di tutto questo sono gli scienziati poi alla fine eh? che stavano un po' più calmi forse era meglio ma a provocare eh, vabbè, no. No. De, non, non c'è mai il peggio non finisce mai ma quello che diceva Einstein no? dice la, la seconda guerra mondiale è andata come è andata la terza non si sa ma la quarta la faremo con la clava no? e quindi evidentemente presumeva che la terza guerra mondiale si sarebbe usata la bomba atomica e quindi saremmo si tornati, tornati, indietro. Saremmo tornati ah. indietro ad usare la clava ma io mi auguro che le cose cambino che soprattutto l'informazione sia assolutamente attenta a questo fenomeno della bomba atomica della guerra nucleare perché perché noi l'abbiamo dimenticata, era molto quando ero giovane, quando eravamo giovani, eravamo molto più attenti, eravamo, io mi ricordo 
che con una delle esplosioni russe, mi pare che era da 5 megatoni, facevo il liceo scientifico, siamo andati in giro in piazza a protestare. Oggi non c'è più questa sensibilità, eravamo sensibili noi perché c'era questa percezione della pericolosità che oggi non c'è più. Oggi si parla di questo pazzo coreano che tutti scommettono, manderà la bomba, butterà o non la butterà, ma poi finisce una chiacchierata e basta, invece bisogna essere molto più attenti. Certo, grazie. Grazie al professor Ivano grazie Spano, lei, grazie, grazie al professor Alessandro Pascolini, grazie di essere venuto qua nei nostri studi, negli studi di TV7 Match, grazie al professor Marco Mascia, grazie anche a lei, grazie, grazie al nostro editore. Grazie Tullio, ci, eh, ci vediamo la prossima volta. Ci vediamo la settimana prossima a TV7 Match, ore 21, vi aspettiamo, buonanotte a tutti.